హాయ్ హలో మై డియర్ నర్సెస్ వెల్కమ్ టు సెంట్రల్ నర్సింగ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో నర్సింగ్ కాంపిటేటివ్స్ ఎగ్జామ్స్కి ఏ ఎగ్జామ్కైనా యూజ్ అయ్యే విధంగా ఈ వీడియో అనేది మీకు ఇస్తున్నాను ఇందులో టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి ఇది మీరు నర్సింగ్ కాంపిటేటివ్స్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఆర్ఆర్బి ఎయిమ్స్ ఇలా ఎలాంటి జాబ్స్కైనా సరే ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది వీటిని నేను ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి రెడీ చేశాను టోటల్గా అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి ఇవి అన్నీ కూడా మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి నేను ఎంసీక్యూస్ మధ్యలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని యాడ్ చేశాను సో మీరు వీడియోని అయితే చివరి వరకు చూడండి తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ముందే మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇది ఆల్ కాంపిటేటివ్ నర్సింగ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకే మనం ఇప్పుడు వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆస్తమా ఈజ్ ఏ క్రానిక్ డిసార్డర్ దట్ కాజెస్ క్రానిక్ డిసార్డర్ అయినటువంటి ఆస్తమా మన బాడీ పార్ట్స్లో ఎక్కడ వచ్చేటటువంటి డిసార్డర్ ఆప్షన్స్ నమోనియా స్కిన్ ర్యాషెస్ హీట్ బ్లాకేజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద ఎయిర్వే నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ సో ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద ఎయిర్వే మన లంగ్స్కి పాసేజ్ అయినటువంటి ఈ ఎయిర్వేలో వచ్చేటటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ని మనం ఆస్తమా అని పిలుస్తాం సో ఆస్తమా ఈజ్ ఏ క్రానిక్ డిసార్డర్ దట్ కాజెస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద ఎయిర్వే ఓకే ఎయిర్వేస్కి వచ్చేటటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ని మనం క్రానిక్ ఆస్తమా అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కేర్ ఇన్ విచ్ కేర్ ఈజ్ జనరల్లీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్ అండ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్లోనూ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లోనూ ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి కేర్ ఏ లెవెల్కి సంబంధించినటువంటి కేర్ అంటే డిస్టిక్ హాస్పిటల్లో కమ్యూనిటీ సెంటర్స్లో ఏ లెవెల్ కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ప్రిమోర్డియల్ లెవెల్ ప్రైమరీ లెవెల్ సెకండరీ లెవెల్ టెర్షరీ లెవెల్ సో ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సెకండరీ లెవెల్ సెకండరీ లెవెల్ కేర్ అనేది డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్లోనూ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లోనూ ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి లెవెల్ లెవెల్ ఆఫ్ కేర్ ఓకే సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సెకండరీ లెవెల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద టర్మ్ ఫర్ రిమూవింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ పార్ట్ టు ఎగ్జామిన్ ఇట్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్ మన బాడీ పార్ట్స్లో నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్ని కట్ చేసి దాన్ని డయాగ్నోసిస్లో ఎగ్జామిన్ చేయడం కోసం పంపిస్తారు సో ఆ ప్రొసీజర్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఆప్షన్స్ ఎలిసా టెస్ట్ బయాప్సీ యాంజియోప్లాస్టీ వెస్ట్రన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బయాప్సీ బయాప్సీ అనే ప్రొసీజర్లో బయాప్సీ అనే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లో మనం మన బాడీ పార్ట్స్లో నుంచి ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్ని కట్ చేసి దాన్ని డయాగ్నోసిస్ ద్వారా ఎగ్జామ్ చేయడం కోసం పంపిస్తాం ఓకే సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బయాప్సీ మెయిన్గా ఈ బయాప్సీ ప్రొసీజర్లో క్యాన్సరస్ సెల్స్ని కనుక్కోవడానికి ఈ బయాప్సీని అనేది యూజ్ చేస్తారు మన బాడీ పార్ట్లో ఎక్కడైనా సరే క్యాన్సర్ ఏమో అని డౌట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ఒక బిట్ తీసి దాన్ని డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి ల్యాబ్కి పంపిస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నర్స్ ఈస్ అసెసింగ్ ఏ హై రిస్క్ ఉమెన్ ఇన్ లేబర్ షీ నోటీసెస్ దట్ ద బేబీస్ ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ టు ఫిఫ్టీ బిట్స్ పర్ మినిట్ ఫర్ ఎయిటీ సెకండ్స్ పీరియడ్ అండ్ రికరింగ్ ద నర్స్ షూట్ ఇమీడియట్లీ సో ఒక నర్స్ హై రిస్క్ మదర్ని లేబర్లో అసెస్ చేస్తోంది ఆ మదర్కి బేబీ యొక్క ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ ఫిఫ్టీ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఎయిటీ సెకండ్స్ పీరియడ్ వైజ్ రన్ అవుతోంది అది కూడా రికరెంట్గా వస్తుంది సో ఆ నర్స్ ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి ఆప్షన్స్ ప్లేస్ ద మదర్ ఇన్ టెండర్లాండ్ బర్గ్ పొజిషన్ ప్లేస్ ద మదర్ ఇన్ ద ట్రైపోర్ట్ పొజిషన్ హ్యావ్ ద మదర్ రైస్ హర్ లెగ్స్ టర్న్ ద మదర్ ఆన్ హర్ లెఫ్ట్ సైడ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ టర్న్ ద మదర్ ఆన్ హర్ లెఫ్ట్ సైడ్ 
ఓకే మదర్ని తన లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకు అనేది చూద్దాము ఇక్కడ మనం టూ పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి నార్మల్ ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే బేస్ లైన్ దగ్గర వన్ టెన్ టు వన్ సిక్స్టీ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది ఓకే సెకండ్ పాయింట్ మనం అలా ఫీటల్ హార్ట్ రేటు తక్కువగా ఉన్నటువంటి మదర్ని తన లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరిగి పడుకోపెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లజెంటల్ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్లస్ బేబీకి ఆక్సిజనేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుందంటే బేబీ యొక్క ఫీటల్ హార్ట్ రేట్ నార్మల్గా మెయింటైన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో మనం బేబీ అంటే ఫీటల్ యొక్క హార్ట్ రేట్ తక్కువవుతుంది అన్నప్పుడు తప్పకుండా మదర్ని తన లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకోబెట్టాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఇన్ మష్రూమ్ పాయిజనింగ్ మష్రూమ్స్ వలన పాయిజనింగ్ జరిగినప్పుడు మనం ఏ డ్రగ్ని యూజ్ చేస్తాము అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ అట్రోపిన్ ఫైసోస్టిగ్మైన్ అడ్రినలిన్ కార్బకోల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ అట్రోపిన్ అట్రోపిన్ అనే డ్రగ్ని మష్రూమ్ పాయిజనింగ్ జరిగినప్పుడు డ్రగ్ ఆఫ్ ద చాయిస్గా మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ అట్రోపిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ ఈజ్ ఫస్ట్ మార్క్డ్ బై గర్ల్స్లో ప్యూబర్టీని ఫస్ట్ మార్క్ చేసేటటువంటి ఆ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ మెనార్కే తిలార్కే ప్యూబార్కే అడ్రినార్కే సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ తిలార్కే తిలార్కే అనే చేంజెస్ని మనం ప్యూబర్టీకి దగ్గరగా వస్తున్నటువంటి గర్ల్స్లో చూసేటటువంటి చేంజెస్ అనమాట ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి తిలార్కే లేదా బ్రెస్ట్ బుడ్డింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ ప్యూబర్టీ ఈజ్ మార్క్డ్ బై తిలార్కే దట్ మీన్స్ డెవలపింగ్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ మీన్స్ బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ క్యూబికల్ హెయిర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ తిలార్కే ఏజ్ వచ్చేసి ఎంత అని చూస్తే బిఫోర్ ఆఫ్ మెనార్కే తిలార్కే అనేది కంపల్సరీగా సెకండరీ మెనార్కే ముందు నుంచే డెవలప్ అవుతుంది తిలార్కే ఏజ్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమంగా చూసుకుంటే నైన్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే నైన్ ఇయర్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నార్మల్గా మెనార్కే ఏజ్ ఎంత అంటే టెన్ టు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లోపల గర్ల్ బేబీస్లో ఉంటుందన్నమాట మెనార్కే ముందరగానే ఈ తిలార్కే డెవలప్మెంట్స్ అనేది మనం గర్ల్ బేబీస్లో చూడవచ్చు సో ఇక్కడ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ మెనార్కేకి ముందరగానే వస్తాయి దట్ మీన్స్ బ్రెస్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ప్యూబికల్ హెయిర్ లైక్ దట్ సంథింగ్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ తిలార్కే నెక్స్ట్ అద్ ఫీమేల్స్లో వచ్చేటటువంటి ఇంకా కొంచెం అదర్ చేంజెస్ ఏంటి అని చూస్తే బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్యూబిక్ హెయిర్ ఉంటుంది పెరీనియల్ స్కిన్ కెరటనైజ్ ఉంటుంది అంటే పెరీనియల్ స్కిన్ కలర్ చేంజెస్ అనేది ఉంటుంది మ్యూకోజల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వజైనా బికమ్స్ థిక్ అండ్ పింకిష్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఈస్ట్రోజన్ ఈస్ట్రోజన్ వలన మ్యూకోజల్ సెక్రిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యూకోజల్ సర్ఫేస్ అంతా కూడా థిక్ అండ్ పింకిష్గా ఉంటుందన్నమాట యూట్రస్ ఓవరీస్ ఫాలికల్స్ ఇంక్రీజ్ సైజ్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట మెన్షువల్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది పెల్విస్ అండ్ హిప్ రెండు కూడా వైడెన్ అంటే పెద్దగా అవుతాయి అన్నమాట సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఫీమేల్స్లో వచ్చేటటువంటి మెనార్కే టైంలో అదర్ చేంజెస్ అనమాట ఓకే బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్యూబిక్ హెయిర్ పెరీనియల్ స్కిన్ కెరటనైజ్ ద మ్యూకోజల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వజైనల్ బికమ్ థిక్ అండ్ పింక్ ఇష్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఈస్ట్రోజన్ యూటిరస్ ఓవరీస్ అండ్ ఫాలికల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ మెన్షువల్ బ్లీడింగ్ పెల్విస్ అండ్ హిప్ వెడెన్ ఇవంతా ఫీమేల్స్లో వచ్చేటటువంటి అదర్ చేంజెస్ మెనార్కే టైంలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కంట్రోల్స్ ద హార్ట్ బ్రెయిన్లో ఉండేటటువంటి ఏ పార్ట్ మన హార్ట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆప్షన్స్ స్పైనల్ కార్ట్ మిడుల్లా అబ్లాంగేటా 
neuron none of the above so correct answer is మిడుల్లా అబ్లాంగేటా మిడుల్లా అబ్లాంగేటా అనేది బ్రెయిన్ పార్ట్ అనమాట ఈ పార్ట్ వచ్చేసి మన హార్ట్ని కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆర్థరైటిస్ ఈజ్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది మన బాడీ పార్ట్స్లో ఎక్కడ వచ్చేటటువంటి డిసీజ్ ఆప్షన్స్ స్కిన్ కిడ్నీ లివర్ జాయింట్స్ ఆర్థరైటిస్ అనేది జాయింట్స్కి వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనమాట ఓకే జాయింట్స్కి వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషన్ని ఆర్థరైటిస్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఈజ్ కాజుడ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అనేది ఏ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ డిఈ కే సో వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల నైట్ బ్లైండ్నెస్ జిరాఫ్తాల్మియా అనే ఈ రెండు డిసీజ్ కండిషన్స్ కూడా వస్తాయి ఇంతకీ వైటమిన్ ఏ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే రెటినాల్ ఓకే రె వైటమిన్ ఏ సైంటిఫిక్ నేమ్ రెటినాల్ ఇది ఈ వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటి అంటే నైట్ బ్లైండ్నెస్ జిరాఫ్తాల్మియా ఈ వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా క్యారెట్స్ పప్పయ్య ఇలాంటి వాటిల్లో ఉంటుందన్నమాట అత్యధికంగా ఉండే ఫుడ్ ఏది అని అడిగితే కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ఓకే ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన వీడియోలో ఇంకా వైటమిన్స్ గురించి సంబంధించిన వీడియోస్ మూడు ఉన్నాయి వైటమిన్స్ ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఒక వీడియో ఉంది అలాగే వైటమిన్స్ యొక్క ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సెక్రీషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఎన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ నుంచి సెక్రీషన్స్ డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతాయి అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ కిడ్నీ యూరేటర్ యూరేత్రా టెస్టిస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ యూరేత్రా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ నుంచి సెక్రీషన్స్ డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుందంటే యూరేత్రా యూరేత్రా అంటే ఏంటి రిజర్వాయర్ ఆఫ్ యూరిన్ యూరిన్ ఎక్కడైతే రిజర్వాయర్ అవుతుందో ఎక్కడైతే స్టోర్ చేయబడుతుందో ఆ పార్ట్ని మనం యూరిత్రా అని పిలుస్తాము ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చే సెక్రీషన్స్ డైరెక్ట్గా యూరిత్రాలోకి వెళ్తుందన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ స్కెచ్ ఆఫ్ మీకు కింద ఇచ్చినటువంటి స్కెచ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏ మజిల్ సెల్ ఏ బ్యాక్టీరియా సెల్ ఏ ప్లాంట్ సెల్ ఏ ఫ్యాట్ సెల్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్యాట్ సెల్ మీకు ఇక్కడ చూపించినటువంటి డయాగ్రామ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఫ్యాట్ సెల్ ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ ఫ్యాట్ సెల్ విచ్ వన్ కనెక్ట్స్ మజిల్ టు ద బోన్ మజిల్ని బోన్ని కనెక్ట్ చేసేటటువంటి పార్ట్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ కార్టిలేజ్ ఏరియోలర్ ligaments tendons correct answer is tendon muscle ni bones ni connect chesi unche tatvanti a part enti ante tendon tendon anedi muscle ki bone ki attachment anamata okay next question oral contraceptive pills can have oral contraceptive pills lo em em untundi anedi question options estrogen and progest ప్రొజెస్టిన్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిన్ ప్రొజెస్టిన్ ఓన్లీ బోత్ వన్ అండ్ టూ నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిన్ ఈ రెండు కూడా ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్లో ఉంటాయి ఓకే ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ సో ఈ రెండు కూడా ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్లో ఉండేటటువంటి హార్మోన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ లోవరింగ్ ఆఫ్ విచ్ హార్మోన్ కాజెస్ మెన్స్ట్రువేషన్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో ఏ హార్మోన్ తగ్గడం వల్ల మెన్స్ట్రువేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆప్షన్స్ ప్రొజెస్టిరాన్ థైరాక్సిన్ ఈస్ట్రోజన్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్రొజెస్టిరాన్ 
ప్రొజెస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ను తగ్గడం వల్ల మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో మెన్స్ట్రువేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్ కాజెస్ స్కర్వే డిసీజ్ స్కర్వే డిసీజ్ అనేది ఏ వైటమిన్ డెస్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది ఆప్షన్స్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ బి సిక్స్ వైటమిన్ కే అండ్ వైటమిన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వల్ల స్కర్వే అనే డిసీజ్ వస్తుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ సి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఆస్కర్బిక్ యాసిడ్ ఓకే వైటమిన్ సి ఏ ఏ ఐటమ్స్లో ఉంటుంది అంటే పులుపుగా ఏ ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో వాటన్నింటిలో వైటమిన్ సి అనేది అధికంగా ఉంటుంది లైక్ లెమన్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫారింగ్స్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఫారింగ్స్ యొక్క లోవర్ పార్ట్ ఏ పార్ట్తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఒకసారి ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి మౌత్ ఫారింగ్స్ లారింగ్స్ ట్రకియా ఓకే ఫారింగ్స్ తర్వాత వచ్చే పార్ట్ ఏంటి లారింగ్స్ ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూద్దాము హైపోయిట్ బోన్ లారింగ్స్ ట్రకియా నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ సో ఫారింగ్స్ తర్వాత వచ్చే పార్ట్ ఏంటి మౌత్ ఫారింగ్స్ లారింగ్స్ ట్రకియా ఓకే ఫారింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత లారింగ్స్ వస్తుంది లారింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత ట్రకియా వస్తుంది సో ఫారింగ్స్ యొక్క ఎండ్ పార్ట్ లారింగ్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది లారింగ్స్ యొక్క ఎండ్ పార్ట్ ట్రకియా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఫారింగ్స్ యొక్క ఎండ్ పార్ట్ ట్రకియా యొక్క ఓపెన్ పార్ట్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే లారింగ్స్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ లారింగ్స్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫారింగ్స్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు లారింగ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫీమర్ బోన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫీమర్ బోన్ని ఇంకొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తామనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ వ్రిస్ట్ బోన్ టై బోన్ షోల్డర్ బోన్ కాలర్ బోన్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ టై బోన్ మన తైలో ఉన్నటువంటి బోన్ని ఫీమర్ బోన్ అని పిలుస్తాం ఈ ఫీమర్ బోన్ను మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బోన్స్ అన్నిటికంటే లాంగెస్ట్ బోన్ లార్జెస్ట్ బోన్ స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ ఓకే ఈ తై బోన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఫీమర్ బోన్ అని పిలుస్తాము ఇది మన తైలో ఉంటుంది దీన్ని ఈ ఫీమర్ బోన్ని లాంగ్ బోన్ అంటాము స్ట్రాంగ్ బోన్ అంటాము లార్జ్ బోన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఈ మూడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నటువంటి ఏకైక బోన్ మన హ్యూమన్ బాడీలో ఏది అంటే ఫీమర్ బోన్ ఇది మన తైలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తై బోన్ అని కూడా పిలవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాలంటరీ మజిల్స్ ఆర్ కంటైన్డ్ ఇన్ ద వాలంటరీ మజిల్స్ని ఏ పాట కలిగి ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ హార్ట్ హిండ్ లింప్ లివర్ లంగ్స్ ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో హిండ్ లింబ్లో వాలంటరీ మజిల్స్ అనేది ఉంటుంది వాలంటరీ మజిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే దోస్ మజిల్స్ విచ్ క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్ బై ద మైండ్ మన మైండ్లోని శరీరం అనే పార్ట్ కంట్రోల్ చేయగలిగేటటువంటి మజిల్స్ని వాలంటరీ మజిల్స్ అని పిలుస్తాం ఈ మజిల్ ఎక్కడ ఉంది అంటే హిండ్ లింబ్ హిండ్ లింబ్లో ఉండేటటువంటి మజిల్స్ని వాలంటరీ మజిల్స్ అని పిలుస్తాం వై బికాస్ ఆఫ్ ఇది మన మైండ్ అంటే మన బ్రెయిన్లో ఉండేటటువంటి శరీరం అనే పార్ట్ ద్వారా ఈ మజిల్స్కి కంట్రోల్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో వాలంటరీ మజిల్స్ ఆర్ కంటైన్డ్ ఇన్ ద హిండ్ లింబ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ గ్లాండ్ కంట్రోల్స్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ మన బాడీలో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్లో ఒక్క ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ రిమైనింగ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆ మెయిన్గా కంట్రోల్ చేయగలిగేటటువంటి ఆ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ నేమ్ ఏంటి ఆప్షన్స్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పీనియల్ గ్లాండ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సో ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ 
pituitary gland remaining endocrine glands ni control cheyagaligete atuvanti capacity ni kaligi untundi so correct answer is pituitary gland pituitary gland controls the functioning of other endocrine glands okay idi ela anedi chuddam manu ee endocrine glands ni ductlets glands ani kuda pilustamu endukante vitini carry cheyadaniki specific ga elanti tubes kaani ducts kaani undavu ee endocrine glands direct ga blood lo ke secrete ayi mana body ki circulate cheyabadtayi so endocrine glands vachesi ductless glands okay ee endocrine glands ni main ga brain lo unnatvanti hypothalamus anedi control chestundi కాబట్టి హైపోథలామస్ని మాస్టర్ స్విచ్ బోర్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు సో మన బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి హైపోథలామస్ కింద భాగంలో ఈ పిట్యుటరీ గ్లాండ్ అనేది హ్యాంగ్ చేసినట్లుగా ఉంటుందన్నమాట సో ఈ పిట్యుటరీ గ్లాండ్ యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పీ సైజ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మనం చాలా పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాము అవి ఏంటి అంటే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ని డక్టర్ డక్టర్స్ గ్లాండ్స్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే అవి వాటి సెక్రిషన్స్ని ఎట్లాంటి ట్యూబ్స్ ట్యూబ్స్ ద్వారా కానీ డక్ట్స్ ద్వారా కానీ పంపించదు డైరెక్ట్గా బ్లడ్లోకే వాటి సెక్రిషన్స్ అనే వాటిని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయగలిగేది ఏంటి అంటే హైపోథలామస్ సో దాన్ని ఈ కారణం చేత మాస్టర్ గ్లాండ్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ హైపోథలామస్ కింద భాగంలో పీ సైజ్ షేపుడ్లో పిట్యుటరీ గ్లాండ్ అనేది హ్యాంగ్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ పిట్యుటరీ గ్లాండ్కి రిమైనింగ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్నింటినీ కెప కంట్రోల్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అని పిలుస్తాం మీకు ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ని కంట్రోల్ చేసేది పిట్యుటరీ గ్లాండ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా హైపోథలామస్ని ఇక్కడ స్విచ్ బోర్డ్ అని ఎందుకు పిలుస్తాము అని మీకు డౌట్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే అన్ని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ని పిట్యుటరీ గ్లాండ్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది ఆ విషయం కరెక్టే బట్ పిట్యుటరీ గ్లాండ్ని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి వేరొక సెంటర్ కావాలి కదా సో ఇక్కడ పిట్యుటరీ గ్లాండ్తో సహా రిమైనింగ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయగలిగే కెపాసిటీకి హైపోథలామస్కి కలిగి ఉంటుంది సో హైపోథలామస్ ఈజ్ ద కంట్రోలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ సో అందుకే హైపోథలామస్ని స్విచ్ బోర్డ్ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఈస్ట్రోజన్ ఈస్ట్రోజన్ ద్వారా ఏ ఫంక్షన్ అనేది జరగదు ఏ ఫంక్షన్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడదు ఆప్షన్స్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఓవరీస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పామ్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పమ్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పమ్ అనేది ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడదు వై బికాస్ ఆఫ్ ద టెస్టోస్టీరాన్ అండ్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్పమ్ ప్రొడక్షన్ టెస్టోస్టీరాన్ అనే హార్మోను ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఈ రెండు కూడా స్పమ్ ప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి హార్మోన్స్ ప్లస్ ఈ రెండు హార్మోన్స్ టెస్టిక్యులర్ డెవలప్మెంట్కి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో స్పమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది టెస్టోస్టీరాన్ అండ్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పమ్ సెల్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదనమాట ఈ ఈస్ట్రోజన్ రిమైనింగ్ త్రీ ఆన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆప్షన్స్ వాటిని కంట్రోల్ చేయగలిగేది ఏది అంటే ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఓవరీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇవ వీటిని మూడింటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగేది ఈస్ట్రోజన్ ఓకే స్పమ్ పర్ స్పమ్ ప్రొడక్షన్ని ఈస్ట్రోజన్ రెగ్యులేట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మ్యాచింగ్ పేర్ ఆఫ్ క్యారియర్ అండ్ డిసీజ్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో ఏ పేరు కరెక్ట్ డిసీజ్ ప్లస్ క్యారియర్ అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ చూద్దాము క్యూలెక్స్ ఫైలేరియాసిస్ హౌస్ ఫ్లై ఎల్లో ఫీవర్ బాడీ లైస్ టైఫాయిడ్ శాండ్ ఫ్లై ప్లేగు ఓకే క్యూలెక్స్ వలన ఫైలేరియాసిస్ హౌస్ ఫ్లై వలన ఎల్లో ఫీవర్ బాడీ లైస్ లిస్ వలన టైఫాయిడ్ శాండ్ ఫ్లై వలన ప్లేగు ఈ వీటిలో 
కరెక్ట్ జోడి ఏ డిసీజ్ ఏ క్యారియర్ వల్ల వస్తుంది అనేది కరెక్ట్ జోడి ఏది అంటే క్యూలెక్స్ ఫైలేరియాసిస్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో క్యూలెక్స్ ఫైలేరియాసిస్ అనేది క్యారియర్ అండ్ డిసీజ్కి పర్ఫెక్ట్ జోడి క్యూలెక్స్ అనే క్యారియర్ వలన ఫైలేరియాసిస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది అనేది కరెక్ట్ జోడి ఓకే రిమైనింగ్ మూడు కూడా తప్పు తప్పుగా ఉన్నాయి ఏ క్యారియర్ వల్ల ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఎల్లో ఫీవర్ ఎల్లో ఫీవర్ వచ్చేసి వైరస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి డిసీజ్ అనమాట దీన్ని క్యారీ చేసేది అడిస్ ఈజిప్టి అని మస్కిటో ఓకే నెక్స్ట్ టైఫాయిడ్ టైఫాయిడ్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ దీన్ని కాస్ట్ చేసేది ఏది అంటే సాల్మొనెల్లా టైఫాయి నెక్స్ట్ ప్లేగ్ ప్లేగ్ కూడా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ ఇది దేనివల్ల కాస్ట్ చేయబడుతుంది అంటే ఎర్సినియా పెస్టిస్ ఎస్టిస్ ఎస్టిసినా పెస్టిస్ అనేది ప్లేగుని కాస్ట్ చేస్తుంది అనమాట విచ్ ప్రైమర్లీ అఫెక్ట్స్ వైల్డ్ రోడెంట్స్ వైల్డ్ రోడెంట్స్ ద్వారా మెయిన్గా ప్రైమరీగా అఫెక్ట్ చేయబడుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఫోర్ నాలుగింటికి మనకి కరెక్ట్ పేర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పడం జరిగింది దీన్ని గమనించండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వైటమిన్ కాజెస్ పర్నిషియస్ అని ఎనిమియా పర్నిషియస్ అనిమియా అని కింద ఇచ్చినటువంటి వైటమిన్స్లో ఏ వైటమిన్ కాస్ట్ చేస్తుంది ఏ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల పర్నిషియస్ అనిమియా అనేది వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ ఇ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ బి సిక్స్ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ మన బాడీలో వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ చేంజెస్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చేటటువంటి డిసీజ్ కండిషన్ ఏది అంటే పర్నిషియస్ అనీమియా ఈ పర్నిషియా పర్నిషియస్ అనీమియాని కాస్ చేసేది ఏది అంటే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వలన పర్నిషియస్ అనీమియా అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ ట్యూబ్ అబౌట్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ దట్ క్యారీస్ స్పర్మ్ టు ద సెమినల్ వెసికల్ కాల్డ్ సెమినల్ వెసికల్స్కి స్పర్మ్ని క్యారీ చేసేటటువంటి ట్యూబ్ ఏది ఈ ట్యూబ్ వచ్చేసి ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్లో ఉంటుంది ఆప్షన్స్ యురిత్రా పెన్నిస్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ స్క్రోటమ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక ట్యూబ్ అనమాట ఇది ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది ఈ ట్యూబ్ ద్వారా స్పర్మ్ అనేది సెమినల్ వెసికల్స్కి క్యారీ చేయబడుతుంది ఓకే స్పర్మ్ని సెమినల్ వెసికల్స్కి క్యారీ చేసేటటువంటి ట్యూబ్ నేమ్ ఏది అంటే వ్యాస్ డిఫరెన్సెస్ ఇది వచ్చేసి ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బర్త్ కెనాల్ అండ్ పాసేజ్ వే ఫ్రమ్ ద సర్వీక్స్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హ్యూమెన్ బాడీ మన హ్యూమెన్ బాడీలో ఉండేటటువంటి ఏ పార్ట్ సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి పాసేజ్గా పనిచేస్తుంది ప్లస్ వచ్చి ఇదే పార్ట్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ద్వారా బర్త్ కెనాల్ లాగా యాక్ట్ చేయబడుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ చూద్దాము యూటిరస్ సర్వైకల్ కెనాల్ ఎండోమెట్రియం వజైనా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వజైనా వజైనా అనేది సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి ప్యాసేజ్ వేగా యాక్ట్ చేయబడుతుంది ప్లస్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో బర్త్ కెనాల్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేయబడుతుంది దట్ మీన్స్ వజైనా ద్వారానే బర్త్ అనేది ఒక బేబీకి ఉమెన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ప్లస్ ఇది వచ్చేసి సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి పాసేజ్ వే అనమాట ఈ సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి పాసేజ్ వజైనా దీని ద్వారా బర్త్ అనేది జరుగుతుంది ద వజైనా ఈజ్ ఏ కెనాల్ దట్ జాయింట్స్ ద సర్వీక్స్ టు అవుట్ సైడ్ ద బాడీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద బర్త్ కెనాల్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద రూట్ ఫర్ ద మెన్స్ట్రువల్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద యూటిరస్ టు లీవ్ ద బాడీ ఈ వజైనా అనేది సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి కనెక్షన్ లాగా ఉంటుందన్నమాట సో ఇది ఒక కెనాల్ లాగా సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి 
దీన్ని మనం భర్తి కెనాలని పిలుస్తాం ఎందుకంటే మన యూటరస్లో ఉన్నటువంటి బేబీ సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి ఈ పాసేజ్ ద్వారానే వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని భర్త కెనాలని పిలుస్తాము ఇది ప్ల బేబీకి దారి ఇవ్వడమే కాకుండా మెన్షువల్ టైంలో వచ్చేటటువంటి బ్లడ్ని కూడా యూటరస్ నుంచి సర్వీక్స్ ద్వారా బయటకు అనేది పంపించడం జరుగుతుంది సో వజైనా ఈజ్ ద బర్త్ కెనాల్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ బాడీ నెక్స్ట్ సర్వీక్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి పాసేజ్ వే కూడా సర్వీక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ బోన్స్ డజ్ ఎ న్యూ బోర్న్ హ్యూమన్ బేబీ హ్యావ్ న్యూ బోర్న్ బేబీలో ఎన్ని బోన్స్ అనేది ఉంటాయనేది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ నాట్ సిక్స్ టూ నాట్ నైన్ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరికీ ఆన్సర్ తెలుసు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బోన్స్ అనేది అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లల్లో ఉంటుందన్నమాట లేటర్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఆ న్యూ బోర్న్ బాయ్బీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దికి చాలా బోన్స్ అనేవి కనెక్షన్ కనెక్షన్స్ ఫామ్ అయ్యి సింగిల్ బోన్ లాగా రెడీ అవుతాయన్నమాట ఈ కార్టిలేజెస్ లిగమెంట్స్ వీటన్నింటినీ యూజ్ చేసుకొని కనెక్షన్స్ ద్వారా సింగిల్ బోన్స్గా ఫామ్ అవుతాయి పుట్టినప్పుడు మాత్రం త్రీ హండ్రెడ్ బోన్స్ అనేది న్యూ బోర్న్ బేబీలో ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళకి ఇదే మన వీడియో మన వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా లైక్ చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియో యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే మీ సజెషన్స్ని కా కామెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మీరు వీడియో అనేది మిస్ కాకుండా ఉంటారు మన వీడియోలో మన ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీడియోస్ అన్నీ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్